tunafurahia kipindi cha medani za siasa tunazungumza na miongoni mwa wanasiasa wa Kongwe kabisa hapa nchini Tanzania na waziri mkuu mstahafu huyu sio mwingine ni Frederick Sumaye ambaye leo tunazungumza naye hapa katika kipindi cha medani za siasa ni kualike kuwa pamoja nasi mpaka pale tutakapotamatisha jina langu ni Edwin Odemba karibuni Mheshimiwa habari za wakati huu nzuri tu jambo si jambo Shima yako mkuu. Asante sana. Ah, karibu sana katika medani za siasa na nashukuru sana kwa kuja. Amina. Jina la Frederick Sumaye mimi nimekuwa nikisikiliza nami tu niwe shahidi tangu nikiwa mtoto mdogo kabisa na nakumbuka jina lako liliwahi kujibia mtiani. Ndio. Mwalimu wangu wa historia aliponiuliza waziri mkuu wa Tanzania kwa wakati huo alikuwa anaitwa nani? Nami nikaandika Frederick Sumaye. Nashukuru sana leo tumekaa pamoja. Sawa sawa. Ama kweli si kwa zigani ni kweli. Majukumu yanaendaje mheshimiwa? Ah, tunakwenda vizuri. Karibu sana. Asante sana. Waziri mkuu mstahafu, mtaalamu wa kilimo, mwana siasa mkongwe. Harakati zako za kisiasa zilianzia wapi mheshimiwa? Labda pingine tuanzie hapo. Asante sana. Uh, ukweli ni kwamba mimi nimekuwa mwana siasa si wakati tu nilipoingia bungeni. Mm -hmm. Bungeni niliingia mwaka elfu moja mia tisa themana tano baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka huo mm -hmm. lakini kwa kweli kabla ya hapo mimi nimekuwa niki, nikijihusisha na siasa sana mm -hmm. enzi za zamani uh, wakati wa tano mpaka CCM mimi nilikuwepo mm -hmm. uh, nilianza siasa nikiwa shuleni wakati huo kama tano youth league mm -hmm. baadaye nikaingia kwa kwenye tano mm -hmm. na nilipokuwa nafanya kazi katika mashirika mbalimbali mbali, nilikuwaaga sikosi kuwa mwakilishi uh, labda kwenye wilaya au kwenye mkoa kwa, kwa nafasi ya mkutano mkuu au, au, au kamati ya siasa na kadhalika kwa hiyo kwa kweli harakati nimezianza muda mrefu sana naweza kusema nilikuwa na kipaji cha uongozi tangu zamani ni sasa nilipokuwa chuoni nilikuwa kiongozi wa wanafunzi kwa hiyo hii siasa nimekuwa nayo muda mrefu. Mm. Mm. Na labda pingine wakati unaanza siasa Mheshimiwa Subai hapa nchini Tanzania ni kitu gani kilikupendeza ama kilikuvutia sana katika siasa za Tanzania na ukaacha ukaacha taaluma yako ambayo kimsingi ulisoma ulisomea kwa muda mrefu eh, kwa gharama kubwa na ukaachilia mbali ukajiunga na siasa. Kama nilivyokuambia mm. nilikuwa na mvuto wa siasa tangu zamani. Kwa hiyo baadaye nilipoanza kuwa kijana sasa wa umri mkubwa mm. na mimi nikasema ngoja niingie kwenye kwenye siasa yenyewe sasa. Mheshimiwa umedumu kama mtendaji mkuu wa serikali eh, kwa takriban miaka kumi. Naam. Ugumu wa kuongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liko wapi? Uh, ni seme kwanza mimi ndiye nilikuwa waziri mkuu wa kwanza wa waziri mkuu aliye 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 aliyeongoza shughuli za serikali bungeni wakati ndio tumeingia tumekuwa na bunge la vyama vingi ukiacha hilo la enzi za wakina mwalimu Nyerere eh. lakini hii ya wakati huo ndio nilikuwa waziri mkuu ndio napambana nayo kwa hiyo kwa kweli mwanzoni ilikuwa ngumu lakini kama una kipaji cha uongozi mm. haikupi tabu. Mm. Kama kwa nyewe wengine ni wadogo lakini wale waliokuepo wakati huo wakati ule viongozi wote wa vyama vya upinzani mm. hawa wakina Mbowe Mbowe si walikuepo lakini mm. wakina Dr. Slaha wa, wakina Marando wakina Mrema wakati huo alikuwa Agustino Mrema wa upinzani sio Agustino Mrema wa sasa wakina John Cheyo wakina ndombo wakina viongozi wale wakina lamwai you know wale waliokuwa kwa kweli unasema hawa ni viongozi ni viongozi walikuwa bungeni kwa hiyo kuli manage hilo 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 bunge kwa maana ya sasa anaye manage bunge ni speaker mm. lakini anaye manage wale wa bunge walio wengi kwa maana ya kokas ya ya chama chenu mnakaa mnaelezana namna ya ku, 
deal na mambo mm -hmm. ni, ni waziri mkuu ambaye ni mwenyekiti wa caucus ya chama kinachotawala. Kwa hiyo ilikuwa ilikuwa changamoto kwa kweli pale mwanzoni. Mm -hmm. Lakini nilivyoangalia tu mambo yanavyokwenda na bahati nzuri nilikuwa na speaker ambaye ana ana, ana experience kubwa mzee msekwa mm -hmm. kwa kweli tulimudu mambo na ulikuwa huwezi kuona kulikuwa hakuna huoni uhasama ndani ya bunge wala huoni watu wengine wakilalamika kwamba sasa wananyanyasika au wanaonewa kila mtu alikuwa anapata haki yake na wabunge uh, wangu wa CCM nilikuwa nakutana nao kwenye caucus ya chama tunaweza tukakutana mpaka saa usiku Iyo mekakikao. Ndiyo. Tunaweka mikakati na pale ambapo tunafikiri tunakosea. Ama kama ni mimi nakosea waniambie. Lakini kama ni wao wanakosea tunakosoana. Tunaelekezana. Ni nini hasa bunge tunatakiwa tufanye. Na baada hapo uliona kabisa kulikuwa na, kulikuwa na harmony. Kulikuwa na yani hakuna uhasama. Mm. Na tuliufuta kabisa na, na tulikuwa na utaratibu mzuri tu. Wa, mtu wa upinzani kama ameleta hoja kama ina mshiko mm. tunakubaliana hakuna kuipinga kama kama ni hoja ambayo uh, ina, ina, ina is, hata kama kama inaisema serikali lakini kwa nia njema kwamba sasa tuweze kufanya kazi vizuri mm. hatuna sababu ya kuipinga mm. tulikuwa tunaweza tukaiunga mkono tukakubaliana namna ya kuirekebisha hiyo hoja mm. ili isome vizuri mm. okay? lakini hapakuwa na hali ambayo kwamba labda hoja imetoka upinzani basi ni kuikanyagia tu chini hapana mm, mm. tulikuwa tunasema tukiwa ndani ya bunge mbunge ni mwakilishi wa wananchi chama ulichopitia ni mlango tu ukishafika kule hakuna tena mlango huo sasa tunaangalia maslahi ya watanzania wote bunge litende kazi yake ya kusimamia maslahi ya Watanzania mm. kama ulipitia Chadema au TLP au CCM au nini hiyo ni milango tu tuliyotumia kuingilia lakini tukiwa pale sasa tunasimamia maslahi ya Watanzania mshiwa sumaye kwa takriban miaka kumi ambayo umedumu kama mtendaji mkuu wa serikali kama waziri mkuu ni kipi ambacho umekitendea taifa la Tanzania ambacho unadhani mpaka wakati huu kinastahili kukumbukwa na kukumbukwa hata milele Um, kama nimefanya kazi miaka kumi kama waziri mkuu ni mengi sana tu ambayo unaweza kusema nimeyatenda au yametendeka wakati nikiwa kiongozi sasa hiyo ni historia ndefu ukiitaka kwa sababu kwa sababu uh, unaanzia pale kusema kwamba okay tulipoingia kwenye serikali hali ilikuwaje na tulipoondoka hali ilikuwaje okay Hali ya uchumi wa Tanzania tulipoingia kwa kweli wakati ule ilikuwa ngumu sana kwa wale ambao wana, wana habari nayo uh, nchi ilikuwa kwenye hali ngumu walikuwa kulikuwa uh, watu um, uh, marafiki wa nje sema bilateral countries eh? wale ambao mm. tumi marafiki zetu wa kutusaidia mm. mambo mbalimbali walikuwa wameitupa Tanzania kabisa Ma, 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 mashirika ya nje kama World Bank na IMF mm. hali kadhalika kwa hiyo tuliingia tukiwa kwenye mazingira magumu lakini tulisimamia uchumi tulisimamia uchumi mpaka Tanzania ikawa nchi ya nne kuingia kitu kilikuwa kinaitwa HIPIC tulikuwa nchi ya nne katika dunia na ndio tukapata na ahaweni ya kusamehewa Uh, madeni mengi. Kwa hiyo naweza nikakwambia tuligeuza tuligeuza uchumi wa Tanzania ukawa mzuri kwa kusimamia uh, taratibu zote za uchumi na wenzetu wakubwa hawa wakakubali kwamba kweli sasa tunasimamia uchumi uh, vizuri. Wakati huo uh, kwa wale ambao wanakumbuka watoto kimsingi watoto wote wa Tanzania walioko shule walikuwa na kachi. Hapakuwa na madeski kabisa. Hapakuwa na vitabu kabisa. Hapakuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo uh, kitu cha kwanza ambacho mimi nakumbuka nilikiagiza na watu wakafikiri sitafanikiwa. Niliagiza 
wakuwa mikoa, wakuwa wilaya na wakurugenzi kuhakikisha kila shule ina madawati ya kutosha. Na nilitoa muda wa nakumbuka nilitoa muda wa miezi sita nikaja nikaongeza miezi mingine sita lakini tulipomaliza mwaka kila shule kila wilaya nikitembelea jawabu ilikuwa ni kwamba sasa tuna ziada ya madawati hatuna pa kuweka mm. kwa hiyo hiyo hayo ni lakini kubwa kabisa ni kwamba tulisimamia mradi mkubwa wa kuboresha elimu ya msingi ambapo madarasa ilikuwa au shule zilikuwa hazina vitabu kabisa mm. lakini tuliweza kuleta a uh, kwanza tukaboresha tuka, tuka hali za walimu kwa kuwapeleka tena wale wanaoweza kufundishika wakapelekwa viuoni kufundishwa ili wawe na kiwango kikubwa cha kuweza uh, kuwafundisha ku, watoto wetu vitabu vikawepo na mahitaji mengine yote ya shule na madarasa yakajengwa shule za msingi kwa sehemu nyingi zilifanana kama na za sekondari ili maana tuliona tujenge huo msingi alafu ndio tuende kwenye sekondari na wakati tunaondoka tulikuwa tumekwishaanza program ya kwenda sekondari lakini bahati mbaya ilikuja ikafia njiani unadhani ni makosa gani ambayo mliyafanya kwa wakati huo na ukiwa kama waziri mkuu ambao pengine usingependa uongozi wakati huo ufanye makosa kama yapo ni, 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 ni sehemu ya, ya uongozi mm. lazima makosa yatakwepo lazima mafanikio yatakwepo mm. Sasa makosa makosa mimi na hakika e, watu wengine wanayaona vizuri zaidi uh, kuliko kuliko sisi lakini labda naweza nikasema tu kwamba uh, mengi ya ya, 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 ya ya mafanikio tungeweza labda tukayafanya vizuri zaidi kama labda kungelikuwa na hiki kungelikuwa na kile na kadhalika mm. lakini mimi nadhani uh, sekta ya sekta ya utalii sekta ya utalii ilikuwa haija haijatiki vizuri hatuku hatukui hatukuipa kipaumbele sana kwa sababu sekta ya utalii ina ina inakuja na private sector kwa hiyo sisi tulichofanya tulijenga zaidi private sector ili baadaye sekta hiyo ijijenge kwa hiyo nafikiri hiyo ilikuwa eneo moja ambalo tungeliweza tuka tuka, tuka boresha zaidi mm. sekta nyingine ni madini mm. sekta ya madini ni ngumu sana na takumbuka kwamba wakati wa utawala wa mkapa ndio kwa mara ya kwanza kampuni za nje zinaingia sasa kwenye mambo ya uchimbaji wa madini katika nchi yetu na wao wali, 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 waliona kwamba kwa vile ndio tunaanza hatuna uhakika hasa nini kipo chini mm. Lakini pia na sisi wataalamu wetu tuliwatumia sana. Actually mimi nakumbuka tume iliundwa ambayo ilizunguka karibu inchi zote au well sio zote lakini inchi baadhi ya inchi duniani ambazo zina zina, 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 zina madini. Mm. Na tulijaribu kuona ni mfumo gani utakao tusaidia ili tusiwakatishe wawekezaji lakini wakati huo huo na inchi ipate faida. Mm. Sasa nadhani Uh, hapo ndipo tulipokuwa na tatizo uh, actually tatizo si kama wa Tanzania wanavyoiita kwamba tuli, tulipata tulipata uh, kiwango kidogo cha maslahi tatizo sio hilo mfumo tulioochagua ni wa kulipwa uh, corporation tax hasa corporation tax ni kumbuki lakini kati ya asilimia 30 na 35. Hata ukichukua asilimia 30 corporation tax kwa watu ambao wata 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 wata, wata, wata weka, walio yafanya wazi ni hela nyingi sana tungepata. Na sisi tulidhani kwa upande wetu kwamba tukichukua mfumo huo wa corporation tax badala ya huo mwingine labda wa waku, kupata uh, royalty kubwa mm tungeweza tukafanikiwa zaidi tatizo lililokuepo tu sasa ni namna ya kuadhibiti ili hao wakubwa hao wenye 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 migodi lakini kwa wakati huo ili waweze nayo ulikuwa mtu mkubwa kwa wakati huo ndio nasema mm. wakubwa kwa maana ya makampuni haya yanayochimbwa mm. ehe 
Kwa hiyo kwa fupi hayo ndio makosa ambayo kimsingi unaona kama mlia. Labda si makosa ni mapungufu kwa sababu eh, nia ni njema. Unajua kosa zimani. kosa ni pale unapofanya kitu kwa makusudi. Hmm. Lakini hii hili ni, ni upungufu tu kwa sababu hatuna experience, hatuna chochote mimi binafsi nakumbuka niliongea na 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 na, na aliyekuwa makamu wa rais wa Afrika Kusini hmm. Tabo Mbeki wakati Tabo huo nikamwomba watusaidie wataalamu wa kuweza kudhibiti jambo hili hmm. na yeye alichoniambia tu akasema tunaweza tukawapa hmm. lakini akasema hata sisi wenye experience na wataalamu wa hali ya juu hmm. bado wanatuibia akasema hamwezi akowazuia hao watu wasiwaibie ni kazi ngumu sana lakini unachoweza ni kupunguza kiongozi gani wa upinzani mshwa sumaye ambaye anakuvutia namna ambavyo anafanya siasa zake wewe sasa hivi ni mwana siasa huu unasemaje tusema ni kiongozi yupi wa upinzani anayekuvutia namna ambavyo anafanya siasa duniani au kwetu Tanzania anayenivutia hapa hmm. hmm. nadhani nadhani hakuna hakuna na, na na vipi kwa upande wa chama tawala chama tawala ya kwa upande wa chama tawala ni kiongozi yupi anayekuja tunajua ukizungumza kiongozi yupi hmm. maana yake uh, kama ni chama tawala unamzunguza magufuli hmm. si ndio kiongozi kwa maana ya kwamba au unatazunguza nijikite sasa mwana siasa yupi ambaye yupo chama cha chama tawala yani chama cha mapinduzi CCM anayekuvutia namna ambavyo anafanya siasa kila kiongozi hmm. wa siasa hmm. ana mazuri yake na mabaya yake <coughs> hata hawa wa upinzani wana mazuri yao na mabaya yao mm. hata wa CCM wana mazuri yao na mabaya yao mm. kwa hiyo ukisema tu kiongozi yupi anayekuvutia ni ni ni, ni ambiguous mm. ni ushabiki mm. sasa mimi huwa sifanyi <laughs> siasa kwa ushabiki hiyo <laughs> mshukuru ni kushukuru sana tafadhali pata chama la maji tunarejea na mtazamaji wa Star TV kama ni kwanza unajiunga pamoja nasi kipindi wa nimedani za siasa ya Star TV kitu cha kobora kabisa cha matangazo nchini Tanzania leo tunazungumza na mwana siasa mkongwe kabisa hapa nchini Tanzania lakini vile vile ni waziri mkuu mstahafu mheshimiwa Frederick Sumaye ambaye leo tunazungumza naye hapa. Kumbuka kwamba kipindi cha madani za siasa kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 na nusu usiku mpaka 4 kamili. Takriban nusu saa tunatumia kadiria kuzungumza na kujadili masuala mbalimbali za kisiasa hasa tukizingatia wapi viongozi hawa walipo wa namna ambavyo walianza siasa zao, wapi walikotoka, walipo na wanakoelekea lakini vile vile utendaji kazi wao. Mheshimiwa mnamo mwaka 2015 ndio Mheshimiwa Sumaye ulitangaza nia ya kutaka kupata nafasi ya uridhaa ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama chako kwa wakati huo chama cha mapinduzi CCM. Sawa sawa. Ba baada ya kukosa nafasi hiyo uliamua kujiengua kutoka chama cha mapinduzi Mheshimiwa Sumaye ukaenda chama 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 kingine cha upinzani chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Huku ukisema kwamba unaenda kukuza demokrasia kama nimekunuku vizuri. Mheshimiwa kuanza kwa nini uliama chama cha mapinduzi CCM na demokrasia gani pili demokrasia gani uliokuwa unaitaka kwa wakati huo Mtakueleza mtakueleza kama utanielewa sikutoka kwa sababu nilikosa uh, kugombea urais okay uh, nilieleza sababu zangu za kutoka na nilikuwa nilikuwa mwazi vizuri sana na hata hiyo demokrasia unayoizungumza nilielezea vizuri sana. Nilisema hivi, ngoja nikueleze sasa. Nilisema hivi, ninatoka CCM sina nongwa na CCM. Sina ubaya na mwenyekiti wa CCM ambaye alikuwa rais Jakaya Kikwete na nikasema wala sina ubaya na aliyeteuliwa kugombea kwa kupitia tiketi ya CCM John Magufuli John Dr John Pombe Magufuli kwa hiyo niliweka wazi kwamba hao yani chama sina tatizo nayo Kikwete sina tatizo naye wala Magufuli sina tatizo naye okay lakini nikaeleza kwamba na hama kwenda kuimarisha demokrasia na nilieleza maana yake nini 
kama unataka nirudie maana yake nilisema hivi katika mfumo wetu wa vyama vingi hapa Tanzania <coughs> ukiangalia chama kimoja kina nguvu sana kuliko vingine okay ambayo ni CCM unapokuwa na chama kimoja kina nguvu sana kuliko wenzake ile ile nafasi ya wananchi kunufaika na demokrasia ya vyama vingi inayeyuka kwa hiyo nikasema natamani tufike hatua mm. au mahali kama wenzetu wa, wa nje mm. Mm. leo wakitawala wakitawala conservative kesho wanatawala uh, leba mm. sawa mm. au marekani hivyo hivyo au jerumani hivyo hivyo nchi zote hizi mm. kwamba tufike tuwe na vyama angalau viwili mm. vinavyoshindana namna hii mm ili wa Tanzania kwa sababu kitu ambacho wa Tanzania ham, wengi hawafikiri mm. ni kwamba chama kinachoongoza katika mfumo wa vyama vingi mm. iko siku watu watakikataa mm. hata kama kinafanya vizuri namna gani watakikataa kwa kusema tu sasa tunataka mabadiliko hasa kama hamjaandaa huu upande wa pili kama chama kimoja kiko hapa vingine viko hapa vinacheza hapa chini Siku watu watakapokataa hapa watu wata, wataokota chochote huku na ndio nchi itaingia kwenye matatizo. Nilitoa mfano wa elfu mbili na kumi. Nilitoa huo mfano. Nikasema elfu mbili na kumi tumeponea chupu chupu katika hiyo hali kutokea. Kama utakumbuka elfu mbili na kumi uh, CCM haikupendwa sana. Kwa sababu uko nyuma kwa sababu imekaa muda mrefu si kwamba lazima kwa sababu inafanya vibaya. Lakini elfu mbili na kumi, hali ilikuwa mbaya sana. Sasa katika hali hiyo hebu fikiria mwaka elfu mbili na kumi. Kama wale watu milioni sei hata kumi. labda wengine walikuwa na sababu za msingi. Sei milioni kumi. au hata nane au hata sita wangeamua kwenda kupiga kura alafu wasikipigie chama cha mapinduzi mm. kama walivyosema mm. maana yake upinzani ungeshinda mm. sasa kwa upinzani uliokuepo hivi unategemea kwamba wangeweza wakaendesha nchi swali langu la msingi mheshimiwa Sumai kwa nini kabla ya ku, ya kutangaza nia na ile nafasi ambayo kimsingi nafsi yako ilihitaji kuipata kwa nini au kuchukua hayo maamuzi ya kwenda chama kingine ili kuimarisha demokrasia moyoni mwangu nilikuwa najua ningekuwa rais ningejenga ningejenga <coughs> mfumo ambao ungeimarisha na upande wa pili mm. na ukitaka ushahidi wa hilo mm. waulize hata wakina Mbowe wakati nikiwa waziri mkuu nilikuwa nawaita nikiwaeleza kwamba tunataka upinzani ulio imara sisi CCM hatutaki tuongoze katika mazingira ambayo wapinzani ni wako chini sana mm. na nilikuwa nawapa hata nani hata hata hata, hata mbinu mm. naambia fanyeni hivi fanyeni hivi ili vyama vyenu vio imara <laughs> tutawashinda <laughs> lakini angalau mtakuwa na nguvu mm. kwa hiyo mimi kusema ule kweli kama ningelishinda kuwa mm. kuwa kuwa rais mm. ningelitengeneza mfumo mm. ningehakikisha chama changu kinashinda mm. lakini ningehakikisha upinzani nao unakuwa juu ili na ndio maana hata katika mazungumzo yangu wakati ule nilisema hivi <coughs> kwenda kwangu kule mimi ni pia ni kwa faida ya sisi kwa sababu hamtalala mm. nilisema hilo kama, kama kama utakumbuka mm. maana yake ni kwamba upinzani nataka upinzani wenye nguvu mm. ili mimi nikiwa naongoza upande wa CCM mm. CCM isilale mm. eh. na, na, na mheshimiwa Sumaye uh, umesema vizuri kwamba kuweka <coughs> nafasi ya kupeperusha vizuri kabisa bendera ya chama cha mapinduzi CCM ungeweka upinzani iwe sawa kwa kiasi chake na chama tawala bila shaka umesema hivyo mm. sasa kwa mtazamo wako hali ikoje kwa wakati huu hali kwa wakati huu upinzani uko dhaifu uko okay uko 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 ni usemeje kwa mazingira ya sasa ni tofauti na hayo ambayo mimi nazungumza labda mm. niseme tu hivyo mm. eh wewe mwenyewe unaona kwamba uh, upinzani sasa hivi <coughs> moja moja ni kwamba kama nilivyosema pa, nilibusia pale mwanzo uh, upinzani nao kwa bahati mbaya 
labda niseme haujielewi vizuri sana mm. ndio haujielewi vizuri mm. kwa sababu uh, ukiwa chama cha siasa mm. Mm? Mm. unatakiwa ujenge mazingira mm. ambayo watu unajua watu wanakutathmini saa zote mm. watu watakapokutathmini waone kwamba kweli wewe unaweza ukaongoza nchi kwa hiyo hawana sababu ya kukutilia mashaka sasa ukiwa unaongoza kwa namna ambayo saa zote unaonyesha kwamba wewe ukipewa hutaweza yani we unafikiri unaweza lakini watu wanakuona sumaye tukimpa hapa hatuko salama sasa ukijiweka kwenye mazingira ya namna hiyo bado huelewi siasa kwa hiyo unaweza ukasema uh, kwa mfano ukasema polisi wanatukwamisha okay lakini we umetenda yale ambayo polisi wanataka okay lakini umezungumza nao umetoa taarifa unaona kwa hiyo kuna mambo ambayo uh, vyama vyetu vya upinzani na ndicho tulichokuwa sisi tulipokuwa kule Tuli, tulipotoka tuliotoka sisi mm. ambao ni wanasiasa wa siku nyingi mm. lengo letu kwa kweli ilikuwa ni kupeleka huu upinzani katika hali ya kisiasa mm. ifike mahali wananchi wanaona kwamba <coughs> kwa kweli hawa mm. wakipewa nchi mm. wanaweza wakaiendesha mm. okay lakini ukiwa unaweka wasiwasi kwa wananchi kwamba mm, huyu bana tukimpa hata hatufiki hatufiki mbali mm. then watu wanaamua zimu ilikujuana mm. kama ambavyo umesema wali kwamba nia yako ilikuwa nia yako ya dhati kabisa ilikuwa ni kwenda kuimarisha uh, demokrasia lakini vile vile tumeshuhudia tarehe 4 Disemba mwaka 2019 mheshimiwa Sumaye mara baada pia ya kushindwa nafasi ya kuwa mwenyekiti kanda ya Pwani mheshimiwa Sumaye ulitangaza rasmi pia kujiangua kutoka chama cha demokrasia na ukasema sasa Sumaye wewe sasa ni ni, ni mwana siasa huru. Ili uone kama linakujengea picha gani kwa Tanzania. Eh, kwa maana ya kwamba umeenda huku, umerudi huku na pengine kwenda kwenu upinzani labda ndio imedhoofisha upinzani. Ya, yeah. sasa ngoja nikwambie. Unajua mimi kutoka si kwa sababu ya kushindwa si kwa sababu ya kushindwa uh, nafasi ya unyekiti kanda ya, ya unyekiti kanda ya Pwani. Hmm. Kwanza 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 we we We, we aone mazingira yenyewe mm. sina sababu sana ya ku, kuingia kwenye undani mm. kuna mengine siwezi kuyaeleza hapa mm. lakini um, mimi mimi ni waziri mkuu mstaafu mm. siwezi kusema labda ni, ni mtu special sana lakini ni lakini nina nafasi yeah, muhimu nafasi okay uh, nilipokuwa mwenyekiti wa pwani na kwa kweli niliongoza vizuri hakuna anayebisha mm. okay <coughs> na wakati na in fact wakati kusema ule ukweli nilikuwa sijaamua sana kwenda kugombea pwani. Nilikuwa na waza kwenda kugombea mbele zaidi. Na nafasi ya mwenyekiti. Ndio. Ya, nakumbuka vizuri. Ndio. Sasa ile nafasi ya ya ya, ya kanda ni watu walinishurutisha sana. Walikuja nyumbani watu karibu ishirini wakaja mausini wakinishawishi tunaomba ugombe na wakasema sisi tukuchukulia form wala hutahangaika na campaign wala nini sisi tufanye hiyo kazi mm-hmm. kwa kweli ilipofika hapo nikasema ah wacha tu sasa nigombe mm-hmm. kwa hiyo nikagombea na kamati kuu ikarudisha jina langu peke yangu okay sasa nikasema ngoja nichukue form ya, ya taifa na niliwaambia nilikuwa na sababu sababu mbili kubwa mm-hmm. moja kitu kimoja ambacho chadema inatuhumiwa na na, 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 na watu na jamii na nini ni kwamba hakuna demokrasia ya kweli ndani ya chadema yenyewe kwamba nafasi ambayo ukiigusa cha mtemakuni utaona na hilo wewe uliambiwa ama ama umeshudia najua hiyo sasa mimi nikasema hivi sasa ulikuwa naambia unatingisha kiberiti mheshimiwa no 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 sio kutingisha kiberiti kutingisha kiberiti ni lugha tofauti sio kutingisha kibiriti mimi nilitaka tuondoe hiyo dhana hiyo kwamba nafasi ya mbowe haigusiki mm. kwa hiyo nilitaka 
tujenge uh, mtazamo katika jamii kwamba jamani si kweli nafasi ya bowe unaweza tu ukaigombea bila matatizo na ukapata Uka, ukapata au ukakosa is, is, mimi wala isingekuwa ishu kukosa hmm? kwanza watu hawajui tu nilikuwa nimejipanga nime, nime nikifika kwenye mkutano mkuu nijitoe lakini angalau wakati wote tumekwisha jenga kwamba nafasi ya mwenyekiti inaweza kugombewa okay sasa waliposikia nimechukua form okay na nilikuwa sijajaza wala kurudisha waliposikia hivyo nikashughulikiwa sana shughulikiwa sana sana na mambo mengine ya hatari ambayo sitaki kuyasema hapa okay basi na ili ujue kwamba sikutoka kwa sababu hata pamoja na hizo kura za hapana ambazo zilikuwa ni ujinga tu kwa sababu mimi niliwaambia kwenye mkutano nikaambia ninajua maelekezo mliopewa kwa sababu nilikuwa najua walivyo watu walivyopigiwa simu walivyokusanywa wakawekwa kwenye mahoteli wakalishwa wakapewa mpaka yaamini yaamini ya kusema mtu atakaye kiuka sijui nini na nini yote nilikuwa najua kwa hiyo nikawaambia hivi nyie sikilizeni kama ku, kuchukua fomu ya taifa ni kosa jambo ambalo kikatiba inaruhusiwa sio kosa nyie kama mnadhani ni kosa na kama mnataka kuniadhibu kwa hilo kama mlivyoelekezwa mnaweza tu mkaniadhibu lakini kaambia lakini nawashauri msifanye hivyo kwa sababu atakaye umia sio sumaye mtaumiza chama niliwaambia hivi hivi kaambia chadema hivi ndio kwenye mkutano mm. huo unaopiga kura mm. nikaambia mtaka mtakacho kiumiza ni chama sio sumaye unajua mheshimiwa sumaye kitu ambacho <coughs> sasa pia nami ni, 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 kabla ya kuwa na wewe hapa nimefanya mm. research kwa kwa, kwa wa Tanzania sumaye wewe ni miongoni wa wanasiasa ambao na mashabiki wengi sana ambao wako nyuma yako wanakuhitaji wewe huwe kiongozi wao lakini swala moja ambalo lina linawapa utata kidogo mm. sasa nawe umesema hapa kwamba wewe kutoka kwako tena chama cha chama na chama cha demokrasia na maendeleo cha dema sio kwamba kwa sababu ulikosa nafasi ya mwenyekiti sasa swali lao la msingi ama swali la msingi hapa kwa nini kila unapokosa nafasi ndio unatoka mazingira yalikuwa ni mabaya sana mm. okay kwa hiyo kwa hiyo swala si kwa sababu ya kiti cha pwani ni kitu gani kitu cha kanda kutoka kwenye kwenye nafasi ya waziri mkuu pengine <laughs> mheshimiwa Sumaye watu wanasema mheshimiwa unajishusha sasa ndio waziri mkuu mimi mkuitu. nilitaka mimi nilitaka niweke mfano hmm. kwamba hata sisi wakubwa Tunawe. hiki chama tusipo kinyanyua kutoka chini hmm. hakitakwenda mbali kwa hiyo ni, ni lengo langu ilikuwa ni hilo hmm. lakini kwa sababu yametokea hayo yaliyotokea hmm. kwa hiyo ndio nikasema jamani kwa sababu ndio maana nasema yako mengi siwezi kuyasema hapa mm. nikiyasema hapa yatakuwa magumu mno kwa hiyo nayaachia hapo lakini sikutoka kwa sababu ya kushindwa pwani mm. no pwani wala is not an issue kwanza kama ninavyosema nilikuwa nilikuwa sikuhitaji kuwa Wale. tena kwa mara ya pili kurudi kuwa mwenyekiti pwani kwa sababu tu walikushawishi walinishawishi sana na kuniomba sana mm rada kuniomba kuliko hata kunishawishi kwa sababu unajua kwa, kwa nafasi yako wewe si wa kushawishika eti mtu anakuja na kwa hiyo nikasema basi basi mimi nikasema ah, kama ni hivyo kuvuja kwa pakacha mm. eh <laughs> nafu <laughs> na mchukuzi wewe <laughs> uh, sio katika historia ya nchini Tanzania hapa ndio unapimaje siasa za wakati wako Uh, utuelezee kidogo swala la demokrasia wa vyama hivi viwili kwa sababu wewe umekuwa mfuasi wa chama cha mapinduzi kwa muda mrefu vile vile umekuwa mfuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema demokrasia ikoje katika kuwachakata na kuwapata viongozi wa, 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 wa vyama hivi chama cha mapinduzi chama cha demokrasia ninapata tabu sana kujibu hilo swali lakini kama nikilijibu kikweli hmm. kuna demokrasia ndani ya CCM kwa jinsi ninavyoijua hmm kuliko ndani ya Chadema. Sisi uchaguzi wake huwa ni ni wawazi sana, ni transparent. Mm. Katika kila ngazi kuna utaratibu, kuchukua mm. form, mm. watu wanagombea, nani ana nani wapi na kadhalika na kadhalika na watu wakipita basi huko mbele kamati zikikazi na chambua wale mm. watu mambo yanakwenda vizuri. Mm. Lakini kwenye kwenye upinzani kwa maana ya demokrasia kwa maana ya chadema 
kwa kweli demokrasia bado ni hafifu sana kuliko kabisa ni, ni hafifu sana mm. kwa, kwa sababu ukiangalia hata sisi tume mimi nimetoka lakini hata watu ambao wamefanya mauchaguzi huko hata sasa wengi wanalalamika kwamba kama huko timu fulani wewe lazima ushukulikiwe kama huko timu fulani kwa hiyo kulikuwa na timu zimeundwa za aina fulani fulani mm. na hizo zinaumiza sana chama kwa hiyo kama kweli wanataka hivi vyama vyetu kama vinataka kweli kufika mahali pa ushindani ni lazima kwanza wajenge demokrasia ya kweli ndani ya vyama ndio sasa utoke nje lakini kama demokrasia ndani ya chama kwa kweli ni ni kama ilivyo mm, tuna safari ndefu Tumemwona waziri mkuu Stanley Mustafa Edward Ngoya Ndowasa amerudi chama cha mapinduzi. Sumae tukutarajie kurudi chama cha mapinduzi CCM? Uh, siwezi kus... mimi mimi ni... kama utakumbuka nilikuwa nimesema sitegemei kurudi CCM. Mm. Sijaamua kwenda chama chochote mm. mpaka sasa. Mm. Lakini pia niseme kwamba kama mwanasiasa mm ile nafasi niliyokuwa nafikiria nita, nitaweza nitaweza kuishughulikia mm. ninaona kama kwa siasa za hapa ni kama haipo <laughs> kama <laughs> haipo <laughs> ndoto ile inakufa kwa hiyo nikifika mahali kama ndoto itakufa nitaamua sasa mm. nifanyeje maana mwanasiasa lazima uta, utatafuta mahali pa kuninginia mm. ungelitegemea mm. e, tangu nimetoka mpaka leo ungekuwa na watu ambao wamekwisha ni consult mm -hmm. labda hata kunipigia simu wing. hata katika siasa unatafuta mtu mwenye mwenye nguvu fulani mm -hmm. hata akuunge mkono mm -hmm. au sio mm -hmm. lakini kama mpaka leo hakuna hata mtu moja aliye maana yake pengine mheshimiwa Sumai hii inadhihirisha kwamba nguvu <laughs> yako ile imeisha <laughs> inaweze hauna tena ushawishi wa kisiasa inawezekana <laughs> na, na mimi nasema kama kama ni hivyo mm -hmm. basi mimi kama nguvu imeisha mimi nitaamua katika siasa hii naka akaaje mm. <laughs> sasa mheshimiwa Sumai sasa tunaelekea tuko kwenye 2020 sasa mwaka wa uchaguzi e, ambao sasa tunaelekea kwenye uchaguzi na na wewe umesema kwamba kama ambavyo umesema mwanasiasa achoke eh, bado lazima utapata unatafuta ni wapi pa kuninginia angalau una mpango yoyote ya kuhitaji kuwa kiongozi tena kwenye taifa hili hapana mimi mpango huo, sina kasi. mpango tena wa wa kwa maana nigombee mimi nikigombea maana yake nataka urais maana yake urais tena hapana eh. mimi sasa siwezi tena kuwaza hayo unajua unajua kuna watu wengine wajinga tu hasa mm. kutoka huko nilikotoka upinzani mm. wakisema ah huyu alikuwa anangojea mkono nini siju dondoke ma, ma, anatamaa ya afisi na kadhalika mm. wanasahau kwamba nilipotoka CCM mm. nili, nili, nilitangaza nikasema mm. siji kwa ajili ya maslahi yoyote na nikasema nikasema mgombea urais alishapatika maana mimi sikuhama CCM pamoja na Loasa hii ndio kitu watu lazima wanakosea mm. wanafikiri tulihama na mimi ni lile kundi hapa Loasa naye alitia nia eh, mimi mimi ndio lakini Loasa ali, alishahama alishahamia Chadema mm akaa akaawa mgombea wa uraisi mm. mimi nilipotoka CCM hata hivyo mm. siku join Chadema mm. nilibaki tu kwenye upinzani nikasema nitasaidia upinzani mpaka nione mm. ni chama gani ambacho tunaweza tukakinyanyua ili kiwe chama mbadala hapakuwa na ushawishi yoyote kutoka Hapa, kwa Loasa hapana wala <laughs> wala hapakuwa na ushawishi wa aina yoyote wala hata kwa mbowe hata kwa nani ulijiunga kwa mapenzi mimi nilijiunga tu na wakati huo mimi sikugombea ubunge kwa hiyo nisingeweza kuwa waziri mkuu mm, 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 okay mm. makamu wa rais anatoka Zanzibar mgombea wa urais ni Lowassa mm. kwa hiyo siku siku sikuenda upinzani nikitegemea cheo chochote mm. lakini lazima niseme wazi nikasema hivi hawa watu wakishinda urais Lowassa ni kweli amewahi kuwa waziri mkuu japo kwa muda mfupi Upi. lakini pia afya yake haikuwa nzuri sana. Hawa wengine wote hakuna aliyewahi kuongoza serikali.
Kwa hiyo nikasema nikiwa humo nitawasaidia kwa ushauri. Mm. Tena nilisema kwa ushauri hata wao ukiwauliza. Niwaambia mimi nitakuwa tayari kutoa ushauri lakini hakuna nafasi yote mimi naweza nikaifanya. No. Unatazama vipi kauli ya vijana wa chama cha mapinduzi CCM kuhusu kwa shtumo baadhi ya viongozi wa upinzani na wengine wanafikia mbali hata kutishia kukua. Kwa kweli hili ni jambo la polisi. Mimi o, 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 mimi, mimi nasema hivi. Mtu yeyote ambaye ana, anazungumza habari ya kwamba hawa watu tuwashughulikie tuwapige tuwauwe tufanye hivi awe wa upinzani awe wa CCM ni uhalifu tena uhalifu mbaya kwa sababu anataka kuingiza nchi kwenye matatizo kwa hiyo mimi nasema hilo ni jambo la polisi very simple wala si la kisiasa hakuna mwenye haki ya kusema mtu fulani au wawe au mtu fulani apigwe kwa hiyo ni juu kwa kweli hilo ni jambo la polisi kwa sababu tunachotaka nchi yetu iwe na amani vijana najua wana jazba zao upinzani wana jazba zao Uh, nani chama tawala, tawala wana jazba zao mwenyekiti wa UVCCM mm. ameongea maneno magumu alishawahi kuyaongea hakuna mtu anayemonya hata nilitegemea kwamba hata kwenye chama vikao vikubwa vitamuita mm. na kumwambia kijana hivyo sivyo lakini nadhani hakuna hicho kina sasa hayo ni mambo ya hatari yanaweza yakapelekea nchi kwenye matatizo Mambo yanayochafuaga nchi si makubwa. Ni mambo madogo sana. Hmm? Tunisia fujo ile ilipoanza ilikuwa ni binti moja tu alikasirika akajiua. Na nchi yote ikalipuka. Sasa tusifike huko Tanzania tunataka amani. Siasa isitupeleke kwenye chuki. Siasa isitupeleke kwenye mapambano. Siasa ni hoja na itikadi. Tunataka vijana wote na wazee wote wa upinzani na wa CCM waelewe hilo kwamba hatutaki nchi yetu ichafuke wote tunahitaji hii amani na amani lazima ilelewe amani inayochokonolewa chokonolewa akiingia mdudu itakuwa ni kama ile mdudu wa kidole kama ni mambo ya polisi polisi wachukue hatua bila kujali huyu ni wa CCM huyu ni wa Chadema huyu ni mwenyekiti wa Chadema huyu ni mwenyekiti wa CCM ni rais atuweze kumuingiza huko lakini wengine wote ambao kama wanataka kufanya mambo yasiyo kaa kwenye mstari na wao waulizwe waitwe waulizwe e, wengine mtu kama anaongea maneno ambayo ni ya hovyo aitwe aulizwe na polisi transparently hmm? watu wasi, wasi, wasifikirie kwamba oh nitatekwa nitafanywa ah, ah, polisi inakuja inakwambia tunakuhitaji twende kituoni au usalama wa taifa inakuja na kuambia kitambulisho changu hiki twende Ehe, ukaeleze hapo ndipo utaona watu wata wata wata, wata, wata heshimu madaraka mheshimiwa somaye unaionea wapi Tanzania taifa letu kimaendeleo ifika hapo mwaka 2025 mwaka 2025 tuliweka malengo ya ya ya, ya dira ya maendeleo ambayo inaisha 2025 matumaini yangu ni kwamba tutafika hapo ingawaje kwa kweli kuna vigwezo vingine ambavyo bado ni vigumu. Swala so, la uchumi bado halijakaa vizuri. Mimi lazima ni niseme uh, governor pamoja na waziri wa fedha wana kazi kubwa sana ya kumsaidia rais. Kwa sababu hali ya uchumi tunavyokwenda unajua uchumi tunaweza tuka, tukapata takwimu zinasoma vizuri. Lakini ukiangalia we unaangalia we mwenyewe ni Tanzania. Biashara za watu zinaendaje? mahali ambapo walikuwa na biashara kubwa mtu ambaye alikuwa analeta labda kontena ishirini. kama analeta kontena mbili unajua hapa kuna tatizo usije ukafikiri tu ni kwa sababu labda alikuaga mwizi a biashara haiendi kwa hiyo kuna kazi kubwa kwa upande huo ili tuwe, ili tuweze kufika kwenye vigezo vile vya uchumi wakati na vigezo vile vya umoja wa mataifa ni lazima kuna kazi kubwa inahitajika na bila uchumi kuimarika bila uchumi kukaa vizuri mengine yote hayataweza kutufikisha hapo tunapotaka rai yako ni nini kwa Tanzania kwa ujumla hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu kwanza rai yangu kwa serikali yangu kwa kweli swala la 
ala 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 la uchaguzi ndio inayovuruga mambo mengi hasa katika nchi zetu hizi ambazo zinaendelea hasa za Kiafrika Tanzania mpaka sasa ni nchi ambayo imeonyesha utulivu mkubwa imeonyesha ustaarabu sana hata nyakati za uchaguzi tunaomba serikali ifanye kila jambo linalowezekana hali hii isije ikabadilika vyama vyetu vya siasa tunaomba wawe na uvumilivu na wawe na ustaarabu vyote chama tawala na vyama vya upinzani ndio kwa sababu wao ndio wanaoweza kutupeleka kwenye majanga tunaomba watanzania wote kwa ujumla amani hii tulio nayo tuithamini kuliko kitu chochote bila amani hii hakuna mtu atakaye kuwa anafanya biashara hakuna mtu atakaye kuwa anaenda kusalimia ndugu yaani kama amani ikipotea hata ruhusa hata fursa ya kwenda kusalimia ndugu yako mgonjwa au shughuli yoyote hata kwenda kwenye harusi hatutakwenda kwa hiyo watanzania wote serikali vyombo vya dola vyama vya hasa vyama vya siasa vyote kuanzia chama tawala mpaka vyama vya upinzani ni lazima wajifunze uvumilivu na wajifunze kuheshimiana na wajifunze kutokuleta rapsha katika uchaguzi kwa sababu mambo yakiharibika watu hawaelewi tu hata ukiwa hata ukiwa upinzani nchi ikiingia kwenye matatizo hata ukipewa hiyo nchi huwezi kuiongoza tena hapata kuwa na nchi inayoongozeka mambo yakiharibika hata ukiwa chama tawala hata ukiwa rais utashindwa ku, kuongoza nchi kwa sababu nchi imevurugika kwa hiyo ni lazima watanzania tukae macho na tukubaliane kwamba hatutaki nchi yetu ivurugike wala iingie kwenye matatizo kwa hiyo yeyote anayefikiria kwamba anaweza akapeleka huko awe wa chama gani awe wa chama chochote hatutakubaliana naye na yeye tutamwambia kaa pembeni ili sisi tuendelee na amani yetu mimi <laughs> nikushukuru sana asante nikushukuru sana mheshimiwa Frederick Sumai asante sana nikutakia majukumu mema asante sana Mungu hazidi kukutunza amen nikushukuru sana asante mpaka hapa basi tumefikia tamati ya kipindi cha medani za siasa nikukumbushe tu kwamba tulikuwa tunazungumza na miongoni mwa wanasiasa wa Kongo kabisa hapa nchini Tanzania lakini vile vile ni waziri mkuu mstahafu huyu si mwingine ni Frederick Sumai ambaye tumezungumza naye masuala ya kadha wa kadha hapa lakini kikubwa ambacho mheshimiwa Sumai amesema ya kwamba sasa tunaelekea kwenye uchaguzi 2020-2020 cha msingi vyama vya upinzani vyama cha matawala pamoja na Watanzania kwa ujumla tujue kwamba Tanzania ni nchi yetu sote ma vurugu ikitokea hapa hatuna Tanzania nyingine zaidi ya hii. Kwa nyabe wapiga picha wangu baridi kabisa ambao wamehakikisha kwamba picha zetu hizi zinatoka kwa bora na utakiwa ni washukuru lakini kushukuru pia mtazamaji wa Star TV kwa kutenga muda wako na kuifanya Star TV kuwa kitu cha kubora kabisa cha matangazo nchini Tanzania. Nikushukuru na kwa niaba ya wote sina la ziada nikutakie wakati mwema. La kwangu jina ni Edwin Odemba.